തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അവന്റെ കബറിലേക്ക് വിഴുന്ന ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സബോൻ ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ഒരടിമയുടെ കബറിലേക്ക് ഏഴു കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ തന്റെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഏഴു കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അവന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മൻ അല്ലമ ഇൽമ ആരെങ്കിലും വല്ല വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയോ വല്ല ദീനി കാര്യങ്ങളും പകർന്നു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഇൽമ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് വരും എന്നതാണ് രണ്ടാമത് നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു കിണർ കുഴിച്ചാൽ എന്നാണ് കിണർ കുഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ ആളുകൾ വെള്ളത്തിനാവശ്യക്കാരായ ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്വീകരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് അലഹമില്ല ഈ നാട്ടുകാരനായ നല്ലവനായ ഒരു ഹാജിയാര് തന്റെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നൊരു സ്ഥലം നൽകുകയും എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവഴിച്ച് ഈ ഒരു പ്രവർത്തകർ അതിന് സുന്ദരമായ ഒരു കിണറുക്കുകയും ഓരോ സമയത്തും വെള്ളത്തിന് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അത്തരം വീടുകളിലേക്ക് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാടക വാഹനങ്ങളിലായി വെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല കബറിലേക്ക് വരുന്ന അമലിൽ രണ്ടാമത് നിബിധങ്ങൾ എണ്ണിയത് കിണർ കുഴിച്ചു എന്നാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പുഴ ഒഴുക്കി കൊടുത്താൽ എന്നാണ് കിണർ കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രദേശം അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുഴയൊഴുക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പുഴയൊഴുക്കി കൊടുത്താൽ ആ പുഴ ഒഴുകാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിൽ തരുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി പണിതാൽ ആ പള്ളിയുടെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ കബറിൽ വരുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ഹഫ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പള്ളിയിൽ നമ്മൾ വക്കഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ആ മുസഹഫ് ആരൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലത്തോളം ആ ഒരു മുസഹഫ് ഓതപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ നമ്മുടെ കബറിൽ അനുഭവിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പിന്നെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈത്തപ്പന മരം അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മരം ഒരാൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ആ പഴങ്ങൾ സമൂഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവസാനം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനമായി തന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ഒരു സന്താനം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകലാണ് ഈ ഏഴു കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ചേർന്നാലും അവന്റെ കബറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരകമായ ഒരു കാര്യമാണ് മഹാനായ ാഹുൻ തന്റെ മാതാവിനോട് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളയാളായിരുന്നു 
سعد بن عباد رضي الله عنه ولي سنه ما يرنو إذا مهانا يا سعد بن عباد رضي الله عنه ناتي لله تنير التان تند ما داو مرنا بيت بوي ده أمم مرنا بيت وارت يا رجني مهانا يا سعد بن عباد رضي الله عنه تند ما مهانا يا نبي دنجل ده أدك كليك ما دنجي بنو نبي دنجل ود براي نون ده يا رسول الله إن أمي ماتت إند ما داو مريش بوي نبي Nabiya enda umma marana petu boy, enda umma logat tuod berda beranjing boy ya Rasulullah. Indo beranjing alu menda umma kendengilu manas, sambawa na nalgan ammi endo ragirah manunda iran dale. Enda umma wala dum cihiga ya nengile podo mendengilu m selkar mam jayanam, endengilu m sodak jayanam ammi endo retal perih mulai alad. Enda mada abu marana petu boy. Aduh undan le mada abine, nyan indah n sodak kaji yang dade. Inde mada abine nyan indu pagarim cianam. Nabi tenggal le beranjar de. Alma, belam godkan yaan. Madine ilan do valere. Belat tinik cama munda itu nari pradeshte. Kenaru gudi kian abisya pedega yaan. Mahana ayat sahde bin ubad aldi Allah kuni bin ode. Mahane bawen kenaru gudi kuayum. Hadi hili ummi sahde. Iden de umma kwendi ulla kabra inma kwendi ulla. Inde mada abine kwendi ulla. Kenaran yang na benda yang dewa kuayum, Madinah karya abelam ubai ubai kuayum jadi. Nabi tenggal orang cody kuno, marana petu boh yang de mada abin berendi. Yang cian na itu melia soda kayan dan. Nabi tenggal beranjang de alma, abelam god kana dan. Yang de priya petu beri, adu undi yore pravartan enggal ok ke valere. Selagiannya Maya, utama Maya, perdifalam dia bikin na perdifalam, perdifalar ga Maya, walaupun samunya da Maya, perwatan enggalan Allahu Taala, nampil ni na suigeri kima ragate, Amin ya Rabbal Alamin ni na, Amu gama ini enggalan unar tu gayaan. Inna nampal cerca je yang nade, kedaya visudhi yang na visaya te aspada padati an. Allahu Subhanahu Wa Taala. Orang manusia ni nalgia, awak yang wanggalil. Orang manusia ni nalgia, sambidan enggalil. Tiri cedka, awal na orang karyam. Recycle cia, awal na orang karyam ada. Orang manusia ni dah kedai yang mana barang yang dah. Nampu da kan nangane aikol orang mana nillya. Orang bakti kai cina stepet boyal. Pinne orang kel kudi kan ninda kai cia tiri cugiti, ekan mana nillya. Angane treyo orang ogi galan mal kan di tuhnde. Glukoma boleh yulah rohok enggal wanal, pinne kan ni inde kai cah tiri cugiti kolor nampin nillya. Pala rohok enggalu mangane yane, nampuda kai yuri wate, yuri bakse nampuda kai inde swadi nampna stepetu boyal, pinne adu tiri cugiti kolor nampin nillya. Nampuda seri ira tinne yuri bagam koranje boyal, pinne adu inde cigil sa saathya mai kolor nampin nillya. Enal seri ira tille, khidaya mangane nillya. Kedaya tindak bau di gama ya perwatahan tak kuri cilla aja, berai nade pinnyo. Nampu da kedaya metram atram karut bo ya lum. Inna hadil kulub kedaya ngalil lam tiri cedek kambatu menan. Nampu da kedaya ngalil etra karabidi cbo ya lum. Etra tin magala kunda naranj bo ya lum. Etra wadi gedila hi bo ya lum. Kedaya ngalal wujud te second gala kunda, wujud te tauba kunda, wujud te istighfaru kunda. Allahu kabula kena wujud te prarthane kunda. Kedaya ngalal shuddiya gumi enna dana. Yedoru manisin de yumpadi sengne yana. Nammal wujud bad te tujai dawara yana. Wujud bad thoni wasa ngal tujai dawara yana. Enna alim Allahu inda Quran beranjar. Qul ya ibadi aladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmat. Mukmininggal eh, ninggal ori kelim Allahu inde, Allahu inde. Kharunya tilin padiksa nasta pada enda dillya. Ori kelim ninggal padiksa atu boge enda barellya. Ninggal padiksa ya odu goda jiwi ke enda baran. Indu onde, orot tahajjine al hajjul mabrur. Man hajjalillahi hajjam mabrura. Aringilum Allahu ine. الله سويجري كنور حج جيدال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه تندم هذا وبرسبيت ديوسم بوله 
ഒരു കുഞ്ഞുമോനെ ഒരു മാതാവ് ലോകത്തേക്ക് പ്രസവിച്ചിടുന്ന ദിവസം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം എത്ര പരിശുദ്ധമാണോ അത്രയും പരിശുദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഹജ്ജ് കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന് മടങ്ങി വരാം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹജ്ജിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം കറുത്തുപോയ ഹൃദയങ്ങളെ അത് കുഞ്ഞുമോനെ പോലെ ഒരു ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ ഹൃദയം പോലെ പരിശുദ്ധമാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്നാൽ നമ്മളേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതാകുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് മഹാനായ ഇമാം റസാലി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ് ഇമാം റസാലി റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവസുനി എനിക്കൊരു വസീയത്ത് നൽകുമോ എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകുമോ ഞാനിക്ക് നന്നാവണം എനിക്കൊരു നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഉപദേശം എനിക്ക് നൽകുമോ എന്ന ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഞാൻ ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചപ്പോൾ സയ്യിദുന ഈസാ നബിയുടെ ഗ്രന്ഥമായ ഇഞ്ചിയിൽ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൽ മയ്യത്ത ഇതാ ഉദയാലൽ ജനാസ ഒരു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്തു കട്ടിലിലേക്ക് വെക്കപ്പെട്ടാൽ മഹാനായി മാം റസാലി റതി അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് മോനേ എനിക്ക് നിലക്ക് നൽകാനുള്ള വസീയത്ത് ഇതാണ് ഔസുനി എനിക്ക് നല്ലൊരു വസീയത്ത് തരണം എനിക്ക് നന്നാകണം എനിക്ക് നല്ല ഒരാളായി ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന മോനോട് മോനെ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അന്നൽ മയ്യത്ത ഒരു ജനാസ ഒരു മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇതാ ഒതിയാലൽ ജനാസ അവനെ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയ കബറിന്റെ വക്കില് വെക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എത്രേ ഒരു മയ്യത്തിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് വെച്ചാൽ ആ കട്ടിലേറ്റി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ നടന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയ കബറിന്റെ വക്കിലെത്തുന്നത് വരെ ആ വക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് വരെ ആ മയ്യത്തിനോട് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എത്രേ എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് കൊല്ലങ്ങളോളം ജനങ്ങൾ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവയവങ്ങളൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായി കൊണ്ടു നടന്നവനാണ് നീ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കാറുള്ള നിന്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കൽ പോലും നീ എനിക്ക് വൃത്തിയാക്കി തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഒന്നാമത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടിലിനേക്ക് എടുത്തു വെക്കപ്പെട്ട് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിനക്ക് ഞാ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഹൃദയം തന്നിരുന്നു അത് എനിക്ക് നോക്കാനുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ കാഴ്ച വീഴുന്ന സ്ഥലം അതായിരുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് നിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നിന്റെ പുറത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നിന്റെ ഭംഗിയാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് നിന്റെ അങ്കലാവണ്യമാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊടുതുടുപ്പാണ് നിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ എനിക്കത് വിഷയമല്ല നീ കറുത്തവനാണോ വെളുത്തവനാണോ എന്നതല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് പിന്നെയോ ഇന്നല്ലാ 
ولا الى اجسامكم നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ അല്ലാഹു നോക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി അല്ലാഹു നോക്കാറില്ല വലാകിൻ യൻദുറു ഇല ഖുലൂബിക്കും അല്ലാഹു നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അല്ലാഹു നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലൂടെ നബിയുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഒന്നാമതായി ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത്രേ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു മുഖം തന്നിരുന്നു അത് ആടുകൾക്ക് നോക്കാനാ കുടുംബക്കാർക്ക് നോക്കാനാ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് നോക്കാനാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹൃദയം തന്നിരുന്നുവല്ലോ ആ ഹൃദയം മറ്റൊരാൾ കാണാത്തിടത്ത് ഞാൻ ഒടുപ്പിച്ചു വെച്ചതെന്തിനാ അതെനിക്ക് നോക്കാനാ മറ്റൊരാളിൽ അത് ഇടപെടാതിരിക്കാനാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്ന് കറകളഞ്ഞ ഹൃദയം നീ എനിക്ക് കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോട് നീ ആ ഹൃദയം വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ നിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ തെറ്റില്ലാത്ത തെളിമയുള്ള ഒരു ഹൃദയം നീ എനിക്ക് കാഴ്ച വെച്ചില്ലല്ലോ എന്നതാണ് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അള്ളാഹു ഒന്നാമതായി ഒരു മയ്യത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഹസാലി റതി അള്ളാഹു അനു തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന ശിഷ്യനോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകണം ഈ ഹൃദയം കറുത്തു പോകാറുണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് തിന്മകൾ അധികരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയങ്ങൾ കറുത്തു പോകുമെന്ന് ഇന്ന ഹാദിഹിൽ ഈ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ക്രോസീവായ മെറ്റലുകളാണ് ഇരുമ്പ് പോലുള്ള മെറ്റലുകളെല്ലാം അതൊരൽപനേരം വായുവിൽ വെച്ചാൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകും എന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് തുരുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ കറുത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഹാദിഹിൽ ലഭിതങ്ങൾ പറയാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കാറുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കാൻ ഇരുമ്പിന് കറ പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയങ്ങൾ കറ പിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് മഹാനായ ഇമാം ഹസനുൽ ബസരി റതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ സീറ വായിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം ജനാസ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതി അള്ളാഹുവാൻ ഒരു മയ്യത്തെങ്ങാനും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുപോയാൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മയ്യത്ത് പോയി കണ്ടാ പിന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല കാരണം ആ മയ്യത്ത് കണ്ടതോടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു മയ്യത്ത് കണ്ടതുപോലെയാണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു ജനാസയെ കാണുന്നത് നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു മരണം നമുക്കൊരു പേടിയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങ് കറുത്തു പിന്നെ മരണത്തിന് പേടിയില്ല ശവപ്പെട്ടിയിൽ വരെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകും പുതിയ സമുദായം തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ടാണ് മയ്യത്തുകട്ടിൽ അവർക്ക് തമാശയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാര് പറയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒരു ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ പിന്നിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മഹാനായ ഇബിന് മസ്മോദരങ്ങളോടുകൂടെ ആളുകളൊക്കെ ആ ജനാസ പിന്നാലെ അകമ്പടിയായി ജനാസക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോ ഒരാൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു എത്ര സ്വഹാബാക്കിറാമിന്റെ ഇടയിലൂടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും ജനാസയുടെ പിന്നാലെ അക അകമ്പടിയായി അതിനെ അനുഗമിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചിരിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മസ്ഹൂദ് റതി അള്ളാഹു അൻഫറബ മണ്ണ് വാരിയെടുക്കുകയാണ് പിടിമണ്ണ് വാരിയെടുത്ത് അവനെ എറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത്തലഹക്കുനി ചിരിക്കുകയാണോ ഓ അന്ത തഹമിലുൽ ജനാസ ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണോ നീ ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയം മരിച്ചുപോയോ 
നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പേടിയും തോന്നുന്നില്ലേ അതേ ഹൃദയം മരിച്ചവരെ കാണണോ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഹൃദയം മരിച്ചു പോകുമോ അതേ ഹൃദയം മരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഹൃദയം മരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്ക് കയറി നോക്കണം എന്താ മരിച്ച വീട്ടിൽ കാണുന്നത് ഒരുത്തനെ മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് താടി കെട്ടി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ മയ്യത്ത് കാണാൻ വന്നവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ ഒരൽപ്പം പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് നേരെ കയറി വന്നു മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആ എപ്പോഴാ മരിച്ചത് മരിച്ചൊരൊമ്പത് മണിക്കാണ് എപ്പോഴാ മയ്യത്തെടുക്കുന്നത് ഇന്നാൽ ഇന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ ഇനിയും അരമണിക്കൂറുണ്ടല്ലേ അതെ അരമണിക്കൂറുണ്ട് മുപ്പര് ചേറങ്ങ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കും എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കണ്ടയാളോട് അല്ല നിന്റെ റബ്ബറിന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മകന്റെ ഗൾഫിലെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോളെ കല്യാണം നടന്നോ എങ്ങനെയാണ് ദുനിയവിയായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇവന്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളല്ലേ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ആ ജനാസ കാണാൻ വന്നപ്പോ ആ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ മഹാനായ ഒരു മലക്കിനെ അള്ളാഹു നെൽപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ആ മലക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മയ്യത്ത് കാണാൻ വരുന്നവരെ ദുനിയാവ് കണ്ട് അന്തം വിട്ടു പോകല്ല അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകല്ല നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തനെയല്ലേ ഇവിടെ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് നാളെ നീയും പോവേണ്ടവനാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മലാക വീട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ ജനാസ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് നിന്റെ കല്യാണം എന്തായി മോന്റെ വീടെടുക്കൽ എന്തായി മകന്റെ ബിസിനസ് എന്തായി നിന്റെ കച്ചവടം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ മയ്യത്ത് കിടത്തിയ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു അവിടെയാണ് ഹൃദയം മരിച്ചു പോയി എന്നത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല പള്ളിയിലേക്ക് ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ ആ ജനാസയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചു പോകാണ് ചില ആളുകൾ തമാശ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ണ്ടാല് കരഞ്ഞു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എത്രേ ഖബറ് കാണുമ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞു പോകുന്ന ആളാണ് ഖബറ് കാണുമ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം അത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഹൃദയമാണ് അത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുള്ള ഹൃദയമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സങ്കടം വരൂല്ല നമുക്ക് വിഷമം വരൂല്ല ഖബറ് കണ്ടാ നമുക്ക് വിഷമമില്ല മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയില്ല മഹാനാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെയല്ല മഹാനായ ഹസുനുൽ ബസരി റതിയല്ലാഹുവൻ ഒരൊറ്റ ജനാസ കണ്ടു വന്നാൽ പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഭാര്യ പറയും ഇക്ക എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് എനിക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം വേണ്ട അല്ല ദിവസങ്ങളോളം കരഞ്ഞു പോകാറുള്ളവരാണ് അവിടെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക തന്റെ ശിഷ്യനായ തന്റെ കൂട്ടുകാരനായ നബിതങ്ങളുടെ വലിയ ഇഷ്ടക്കാരനാണ് അബൂദർ അള്ളാഹുവാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കണേ ിതങ്ങളുടെ വലിയ കൂട്ടുകാരനാണ് മഹാനായ അബൂദർ അബൂദറിനോട് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂദർ 
അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കബറ് സന്ദർശനം നടത്തണേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് അല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് കബറ് സന്ദർശനം എന്നത് വളരെ വിശദമായി വളരെ വിനീതമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഇടക്കിടക്ക് കബറ് സന്ദർശനം നടത്തണം നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായാൽ അല്ലെങ്കിലോ പത്തറുപത് വയസ്സായാൽ എവിടെ പോയി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ എവിടെ പോയി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ പോയി പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ള വാപ്പയോട് വല്യപ്പയോട് സ്നേഹമുള്ള മക്കൾ എവിടെ അവർക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പല പള്ളി കബർസ്ഥാനങ്ങളിലും കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടാകണം തമുറോ അക്കാരി ബീജന ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ജുമാത്ത് വള്ളിയുടെ സമീപത്ത് നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുകൾ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന കബർസ്ഥാനിലെ കബറാളികൾ കാത്തിരിക്കുകയാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാ കബർ സന്ദർശിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമല്ലോ എന്റെ മക്കള് വരുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ വാപ്പ വരുവല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് വരുവല്ലോ എന്ന കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയത്താണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരോട്ടമാണ് ഓടുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചിലര് ജുമാ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ഓടുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറിൽ നിന്ന് ആ ബാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകണം മോനെ മരിച്ചിട്ടടാ രണ്ട് കൊല്ലമായില്ലല്ലോ മറന്ന പോയല്ലേ ഉപ്പേ മരിച്ചിട്ടൊരു കൊല്ലമായില്ലല്ലോ ഉമ്മയെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തല ഓരോ കബർ സന്ദർശനവും മരണത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല ആഹ്റത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നല്ല പോലെ മരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തല അതൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇന്നിപ്പൊ എല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ആളുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ത്തിലും എളുപ്പവഴി നോക്കുന്ന പടിയാ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഉസ്താദ് മോന് സ്വാലിഹാവാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കണം എന്റെ കുട്ടി സ്വാലിഹാവണം എന്റെ മോന് നല്ലോനാവണം എന്ത് കാര്യമുണ്ട് എന്തിനാ മോന് നല്ലോനാകുന്നത് ഉസ്താദെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മോനെന്റെ കബറങ്ങൾ വരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മകനാകണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം മകൻ അങ്ങനെ ആകുമോ ഇല്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നു സാറ എന്റെ മോന് നന്നാവണം എന്തിനാ മോൻ നന്നാവേണ്ടത് ഞാന് മരിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കല് വരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വ ചെയ്യണം എന്നാൽ ആ ദ്വ കൊണ്ട് മാത്രമാ മുറാദ് ഹാസിലാവൂല പിന്നെയോ തന്റെ പൊന്നുമോനെ വെള്ളിയാഴ്ച കൂട്ടണം ബാപ്പ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൂടെ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുമ്പോ മോനോട് പറയണം മോനേ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഓടരുത് ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ കാത്തു നിക്കണം എന്നിട്ട് പൊന്നു മോനെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായും കഴിഞ്ഞ് മോന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നമ്മുടെ വാപ്പയുടെ കബർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കബർ കിടക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നു മോന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ആ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് ചെല്ലണം മോനോട് പറയണം മോനേ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്റെ വാപ്പയാ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയ ഒരു വാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ആ വാപ്പയാണ് ഇന്ന് ആറടി മണ്ണില് കിടക്കുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും ഇതുപോലെ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഇവിടെ വരാൻ മറക്കരുത് എന്നൊരു പാഠം നൽകണം അങ്ങനെ നൽകൂല നമ്മളെ നമ്മളെ ദ്വാരക്കാണ് മോനെ സ്വാലിഹാവണെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ
ഉണ്ടോ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ആ കബറങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ പൊഞ്ഞു ആൺമക്കള് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഒരു മകനെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് സ്വാലിഹായി കിട്ടണേ എന്നെപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ആ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് പോകണം ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് വാപ്പായുടെ കബറങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യണം അല്ലാ എന്റെ വാപ്പക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കല്ല ഈ പേരമക്കളതിന് സാക്ഷിയാകട്ടെ വാപ്പ എന്നാ നാളെ നമ്മളവിടെ കിടക്കുമ്പോ ഈ മക്കൾ ആലോചിക്കും റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വെല്ലിപ്പ ഇവിടെ കടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പച്ചി വന്ന് കരഞ്ഞത് നേരിട്ട് കണ്ടതാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ കടക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കള് കടന്നു വരും വാപ്പ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ മാറ്റങ്ങള് പറയാണ് ഹൃദയം കറുത്തു പോയാ ഹൃദയം അങ്ങ് നന്നാവണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കബറ സന്ദർശനം നടത്തണേ ഇടക്കിടക്ക് കബർസ്ഥാനിൽ പോയിട്ടൊന്ന് സിയാറത്ത് നടത്തണേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയം കറുത്തുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇടക്കൊന്ന് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലൈസലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മലക്കുൽ മോത്ത് അസറായി അലൈസലാം കടന്നു വെത്രേ റോഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ ദാവൂദ് നബി അലൈസലാം പറഞ്ഞു വെത്രേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നൂടായിരുന്നോ എനിക്കൊന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ട് വന്നൂടായിരുന്നില്ലേ പെട്ടെന്നങ്ങ് വന്നതാ പെട്ടെന്നങ്ങ് മടക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണോ അസറായി അലൈസലാം പറഞ്ഞു എത്ര ദാവൂദ് നബിയോട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ മൂന്നടയാളങ്ങൾ തന്നിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത് എന്താണ് മൂന്നടയാളങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് പറഞ്ഞു വെത്രേ കത നരച്ചു പോയല്ലോ തലയിലെ മുടി മുഴുവൻ നരച്ചു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു മുടികളൊക്കെ നരച്ചു പോയില്ലേ എന്താ നിരയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്താ കബറിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് ഓർമ്മ വന്നിട്ടില്ലയോ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ട് തന്നിട്ട് തന്നെയാ വന്നത് രണ്ടാമത്തത് വക്കത് തോഫിയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരായ കൂട്ടുകാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ കബറില് പോയില്ലേ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടല്ലേ വന്നത് കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് കബറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലേ ചെങ്ങാതിമാര് പലരും മാറടി മണ്ണിന്റെ ചുവട്ടിലല്ലേ നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ദാവൂദ് നബിയേ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളാ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരാളോടും ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്നോ നാളെ വരുമെന്നോ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് മഹാനായ അസറായി അലൈസലാം സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഹൃദയം കറുത്തു പോയാൽ കബർ സന്ദർശനം നടത്തണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് വാഹസിലിൽ മൗത്ത മഹാനായ അബൂദർ തങ്ങളോട് പറയാണ് അബൂദർ റേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് ആര് നിങ്ങളോട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഓടി ചെന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചോളണേ ആർക്കെങ്കിലും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാനല്ല അബൂദർ റേ ഓടി ചെന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം എന്തിനാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വയളയതാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാള് കേൾക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വയളയതെന്നറിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് രണ്ടു മണിക്കൂറിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ട വയലല്ല നാല് മണിക്കൂറിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ട വയലല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വളരെയാണ് ജീവനില്ലാത്ത തണുത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈവെക്കുമ്പോൾ തണുത്തുറഞ്ഞ തൊലിയുണ്ടല്ലോ തണുത്തുറഞ്ഞ മയ്യത്തിന്റെ തൊലിയുണ്ടല്ലോ അത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൈയിനോട് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഉപദേശമുണ്ട് അതിലേറെ വലിയ ഒരു വള ലോകത്തൊരാളും പറയൂല്ല ലോകത്തൊരാളും കേൾക്കാൻ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അബൂതറെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അതും ഹൃദയത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് മൂന്നാമത്തെ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ സൊല്യാലൽ ജനായിസ് ഇതിനൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓ സൊല്യാലൽ ജനായിസ് ആര് നാട്ടിൽ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഓടി വരണേ ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണേ അവസാനമായി ആ മനുഷ്യനെ യാത്ര അയക്കുമ്പോ കനച്ച് മനസ്സ് കലങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹും ഈ മനുഷ്യന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അബൂതറേ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അർഷിന്റെ തണലിട്ടു തരാൻ അത് കാരണമാണ് നബിയുന മുഹമ്മദ് ഹൃദയം കറുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ മരണത്തെ ഓർക്കണമെന്ന ഹൃദയം തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരണം ഉണ്ടാ വിചാരം വിചാരം ഉണ്ടാകണം എന്ന് മഹാനായ നബിധങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഹാദിയിൽ കുലൂബ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തുരുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നബിതങ്ങളുടെ ചികിത്സ എങ്ങനെയാ ഹൃദയത്തിനാ നബിതങ്ങൾ ചികിത്സ കൊടുത്തത് എല്ലാ ദിവസവും നബിതങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവേ നീ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനാണ് ഹൃദയങ്ങളിൽ നല്ലത് തോന്നിക്കുന്നത് നീയാണ് തിന്മ തോന്നിക്കുന്നതും നീയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ മധുഹബിലെ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് അബു ഇസ്ഹാക്കുനിശിറാജിറാത്രിയിൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കെ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയതാൻ തന്റെ ഉപ്പയോടുകൂടെ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കാൻ അബു ഷിറാജിലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോവയാൻ വാപ്പ രാത്രി എണീറ്റ് ഒന്നുണ്ടാക്കി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു കൂടെ മകനും കൂടി രണ്ടുപേരും കൂടി പോകുമ്പോ പള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ വാപ്പയോട് മകം പറയാണ് ആളുകളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹല്ല സ്വല്ല ഉറക്കാത്ത ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റൊരു രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചൂടെ ഒരു പാതിരാ നമസ്കാരം നടത്തിക്കൂടെ ഉപ്പാ ഇവരൊക്കെ എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാ ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചൂടെ എന്ന് അബൂ ഇസ്ഹാഖുനിഷിറാജ് റതിയല്ലാഹുവാൻ തന്റെ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞ നേരത്ത് പിതാവ് പറഞ്ഞു എത്ര മോനെ നീ ഉറങ്ങലായിരുന്നു നിനക്ക് നല്ലത് നിനക്ക് ഉറങ്ങലായിരുന്നു നല്ലത് എന്തിനാ നീ എന്റെ കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു എന്നത് വിമർശിക്കാനുള്ള ആയുധമല്ല നിനക്കൊരാളെ വിമർശിക്കാൻ അല്ല തന്ന അവകാശമല്ല പൊന്നുമോനേ ഈ ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പനി അപവാദം പറഞ്ഞുവല്ലോ അവരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാ എന്ന ഒരു ബോധം നിന്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു ഞാമത്താണ് ഇന്ന് നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നാളെ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ആയിരിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഹൃദയങ്ങളുടെ അധികാരമുള്ളത് ഇന്നലെ വരെ തമ്മാടിയായി നടന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഉത്തമനായ മനുഷ്യനായി മാറിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ 
എന്റെ പിതാവിനെ ഉപദേശിച്ചതാ അബൂ ഇസ്ഹാഖുനി ഷിറാജ് റളിയല്ലാഹു പറയാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ മറ്റൊരാളെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായ മുഹമ്മദുൽ ഗസാലിയോട് ചോദ്യം മുഹമ്മദുൽ ഗസാലി റഹിമുള്ളയോട് ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ ചോദ്യം ഒരാള് വന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ നിസ്കരിക്കാറില്ല ഒരാള് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദുൽ ഗസാലി തങ്ങളോട് പറയാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ അന്ത്രോപ്പാട് നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠന് നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്റെ സഹോദരൻ നിസ്കരിക്കാറില്ല അവൻ നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ അവന്റെ ഹുക്കം എന്താൺ ഇയാളെ ചോദ്യതാൺ അവന്റെ ഹുക്കം എന്താ അപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഓനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അടിക്കപ്പെടണമെന്നോ കാതുകിട അടുക്കൽ ഹാജരാക്കപ്പെടണമെന്നോ ഓന്റെ തലവെട്ടപ്പെടണമെന്നോ ഒക്കെ ഒരു ഹുക്കിമ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ജ്യേഷ്ഠന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചനൊരു സ്ഥാനമായല്ലോ ആ നിലക്കുള്ള ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ നമസ്കരിക്കാറില്ല അവന്റെ ഹുക്കിം എന്താ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാറുള്ള എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഹുക്കം എന്താൻ അപ്പൊ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഉൽ ഗസാലി പറഞ്ഞു എത്ര മോനേ നീ ചോദിക്കേണ്ടത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഹുക്കം അല്ല പിന്നെയോ നിന്റെ ഹുക്കം എന്താണ് നിന്റെ ഹുക്കം എന്താ നിസ്കരിക്കാത്ത ജ്യേഷ്ഠനുള്ള വീട്ടിലെ അനുജന്റെ ഹുക്കം എന്താണ് അന്ത ഉഹുദ ബിയദിഹി ഇല ബൈതി മിൻ ബുയൂത്തില്ല നീ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൈയും പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകലാഹു നിന്നെ വിധി പറയാൻ പറഞ്ഞയച്ചതല്ല അള്ളാഹു നിന്നോട് നല്ലത് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്നാണ് അള്ളാഹു നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഹുക്കിമ് നീ ചോദിക്കണ്ട ജ്യേഷ്ഠനെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കാനുള്ള പണിയെടുത്തോ മുഹമ്മദ് ഗസാലി ആ മനുഷ്യനോട് പത്തവ കൊടുത്തു നാൻ നമ്മള് പലപ്പോഴും ആളുകളെ വിലയിരുത്തും അയാൾ മോശക്കാരനാണ് അയാൾ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ അവകാശമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് എന്റെ കൽബിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് നാളെ അവനെ കൊണ്ടല്ലാഹു നന്മ ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പോലെ നാളെ അള്ളാഹു നന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവനെ കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന ഒരു വിചാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഹൃദയം മാത്രമേ പവിത്രമാണ് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാറ്റി തിരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യന് കല്ലു കുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റബിയല്ലാഹുനുവിന്റെ കോടതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ് വക്കീല ഇന്നഹു സ്വഹാബിയുൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരാളുമാണ് എന്നിട്ടോ ആ മനുഷ്യന് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിൽ അയാൾ കള്ളുകുടി പതിവാക്കിയ ആളായിരുന്നു ഒരൽപ്പം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റബിയല്ലാഹുനുവിന്റെ മുമ്പിലെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു കള്ളുകുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അയാളെ നാൽപ്പതടി അടിക്കുകയാണ് അയാളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി കരയുക പോലും ചെയ്യാതെ ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെയും മറ്റൊരവസരത്തിൽ അയാൾ മദ്യപിച്ചതായി സ്വഹാബികൾ കണ്ടു കൊണ്ടുവന്നു മദീന പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നാൽപ്പത് അടി അടിച്ചപ്പോൾ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു എത്ര രണ്ടു തവണയായി ഒരേ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് അടിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ നിനക്കൊരു ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യം കാതിസിയായിലേക്ക് പോകുമ്പോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യം കാതിസിയായിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ സൈന്യത്തിൽ ഒരാൾ നീയാ 
ഉണ്ടാവാറ് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിലെങ്കിലും നീ മദ്യപിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിന് പൊയ്ക്കോ എന്നും പറഞ്ഞ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ിലുള്ള ഒരു കുപ്പി ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയാണ് വായിലെ കൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് സായദിനാസ് പിടികൂടുകയാണ് എന്തടാ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നോക്കുമ്പോ മദ്യമാണ് കള്ളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അണിനിക്കുമ്പോ നീ കള്ളു കുടിക്കുകയോ നീ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി മഹാനായ സായദ് അള്ളാഹുവാൻ തന്റെ തന്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിടുകയാണ് ചെങ്ങലക്കിടുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കണേ അബൂ മെഹജനു സഖഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എനിക്കും ഷഹീദാവണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സഹദർ അറി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഭാര്യ ടെന്റിലുണ്ട് ടെന്റിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ ചെങ്ങലയും ഴിച്ചു തരുമോ ഞാനൊന്ന് പോയി ഇസ്ലാമിന് യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ സൽമാ ബീബി റതി അള്ളാഹുനെ പരിഹസിച്ചു എത്രേ അബൂ മെഹജൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കള്ളു കുടിച്ച നിനക്കെന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണടോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി മദ്യപിച്ചവനാണ് നീ നിനക്കെന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാ നിനക്കെന്ത് ജിഹാദാ നിനക്കെന്ത് യുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അബൂ മെഹജൻ കരഞ്ഞു എത്രേ സത്യമായും ഞാൻ മദ്യപിക്കാറുള്ളത് എന്റെ ജാഹിലീയത്തിലുള്ള പതിവങ്ങനെ ആയിരുന്നു ജാഹിലീയത്തിൽ ഞാൻ മുഴുകുടിയനായിരുന്നുവല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും വിധം ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തെറ്റു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പൊ മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒറ്റക്കൊരിടത്ത് പോയി മദ്യപിച്ച ഒരാളും കാണൂല എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നുവല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരിടത്ത് പോയി ഒറ്റക്ക് മദ്യപിച്ചു മദ്യപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ നാം മദ്യപിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ എനിക്കുറപ്പാ എന്റെ മദ്യപാനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കേസ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കോടതിയിലെത്തുമെന്ന് കോടതിയിലെത്തിയാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നാൽപ്പത് അടി അടിക്കുമെന്ന് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടുള്ള നാൽപ്പത് അടി അടിക്കും വസൽമാ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ എനിക്കറിയാം ഈ മദ്യപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അടിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ അടി വാങ്ങിയാല് നാളെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സൽമാ ബീവി ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യപിച്ചത് ആളുകൾക്കിടയിലല്ലേ ഞാൻ മദ്യപിച്ചത് എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പോയി മദ്യപിക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ എന്നിട്ടെനിക്ക് കളവ് പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കാറില്ല ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ എനിക്ക് നടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഓരോ തവണയും എന്നെ അടിക്കപ്പെടുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആ അടിക്ക് പകരം ഞാൻ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ എന്നീ മഹാ അബൂ മെഹജം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൽമാ ബീവിയുടെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയത് അബൂ മെഹജം പറഞ്ഞു സൽമാ ഈ കെട്ടഴിച്ചു തന്നാ എനിക്ക് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എനിക്കും ഷഹീദാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സൽമാ ബീവി റതി അള്ളാഹുനാ അടുത്ത് വന്ന് മെല്ലെ കെട്ടഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെങ്ങല തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂ മീജം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു ഉപകാരം കൂടി എനിക്ക് നൽ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഷാൾ തരുമോ ഒരു കറുത്ത വസ്ത്രം തരുമോ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം എന്റെ മുഖം മറക്കണം യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നാൽ സാഹദിയാഹു എന്നെ മടക്കി അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അബൂ മെഹജനാണ് കള്ളുകുടിയനാണ് അവന് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷാൾ തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പർദ്ദയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ മുഖം മറക്കാമായിരുന്നു സൽമാ ബീവി തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുകയാണ് അബൂ മെഹജൻ തന്റെ മുഖം മൂടി മറക്കുകയാണ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്തേറി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയാ 
വരവാണ് വാളും വീശിയുള്ള വല്ലാത്ത വരവാണ് അതേസമയം കാതിസിയായിലോ ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യം പരാജയത്തിന്റെ വക്കിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത് സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൂരെ നിന്ന് പൊടി പറത്തി ഒരു അശ്വാരൂഢൻ ഓടി വരികയാണ് തല മുഴുവൻ ഒരു കറുത്ത വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വാളിങ്ങനെ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ ചുഴറ്റി വീശിക്കൊണ്ട് സധൈര്യം ഓടി വരുമ്പോ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിയുകയാണ് ഇയാൾ നേരെ ഓടിക്കേറി വന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ അങ്ങ് പോരാട്ടം നടത്തുന്നു ശത്രുക്കൾക്കിടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി പോയി ആരാണ് ഇയാള് ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി ആരാണ് ഇയാള് അവര് പറഞ്ഞു എത്രേ ബദറില് മലക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടത്രേ ഊഹതില് മലക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടത്രേ അതുപോലെ കാതിസിയായാലും മലക്കിറങ്ങിയതായിരിക്കാം നമുക്കിനി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ശത്രു സങ്കേതത്തിൽ ചർച്ചയായി അതേ സമയത്തോ മുസ്ലിമികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പുതിയ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയച്ചതാകാം അതിന്റെ ലീഡറാകാം അയാൾ എന്ന ചർച്ചയായി ഏതായാലും യുദ്ധത്തിൽ ആവേശമായി മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് കാതിസിയാ ഭൂമി വിജയത്തിന്റെ വടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പേർഷ്യൻ സൈന്യം അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധം സമാപിച്ചപ്പോ ആകെയുള്ള ചർച്ച അതാണ് അല്ല ആ കറുത്ത മുഖമൂടിക്കാരൻ എവിടെ ആ യോദ്ധാവ് എവിടെ ഇസ്ലാമിന് വിജയം തന്ന നേതാവ് എവിടെ സധൈര്യം ശത്രുക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാന് മനസ്സ് കാണിച്ച നേതാവ് എവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയോ ആളുകൾ യുദ്ധക്കളം മുഴുവൻ തിരക്കുകയാണ് സഹദബിന് അബീവകാസറിയല്ലാഹു യുദ്ധക്കളം മുഴുവൻ നടന്ന് തിരയുകയാണ് കാണാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു യോധാവിനെ കാണാനില്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവനവന്റെ ടെന്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് സഹദബിന് അബീവകാസർ അലിയല്ലാഹുന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോ അബൂ മെഹജൻ അതുപോലെ ചെങ്ങലയിൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായ ഭാര്യ സൽമായുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു സഹദബിന് അബീവകാസർ അലിയല്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞു സൽമാ യുദ്ധം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൽമാ ബീവി അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു എന്ന് ചെന്നുണ്ടായി ഇന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വല്ല അത്ഭുതവും ഉണ്ടായോ സഹദബിന് അബീവകാസ് തങ്ങൾ പറയാണ് അതേ സൽമാ ഇന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി എന്താണ് അത്ഭുതം ഒരു കറുത്ത വസ്ത്രം കൊണ്ട് മുഖം മൂടിയിട്ടയാൽ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയമുണ്ടായത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങളെല്ലാം അയാളെ തിരക്കി നോക്കി കാണാനില്ല യുദ്ധക്കളം മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയതാ ആ മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല സൽമാ ബീവിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നനയുകയാണ് എന്തിനാണ് സൽമാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ആ വന്ന യോദ്ധാവാരെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ ചെങ്ങലക്കിട്ട അബൂ മെഹജന കള്ളുകുടിയനായ അബൂ മെഹജന ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മഹാനായ സഹദർ അറിയല്ലാന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ആരാ ചെങ്ങല അയച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ചെങ്ങലയിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അതേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെങ്ങലയിൽ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടോളൂ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ചെങ്ങലയിൽ കിടന്നതാണ് സഹദർ അറിയല്ലാഹുന്നു ഓടിച്ചെന്നു അബൂ മെഹജന്റെ കാലിലെ ചെങ്ങല അഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബാ മെഹജൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ കള്ളുകുടിയനല്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വിജയം തന്ന യോദ്ധാവാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ച യോദ്ധാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചെങ്ങലക്കിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂമിജം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകൂല എന്തേ പോകാത്തത് എന്നെ നാൽപ്പത് അടി അടിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നെ നാൽപ്പത് അടി അടിക്കണം ഞാൻ മദ്യപിച്ചില്ലേ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ മദ്യപിച്ചില്ലേ സഹദർ അറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റൂല യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു യോദ്ധാവിനെ ഞാൻ അടിക്കൂല എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല 
എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ തെരഞ്ഞ കാണുക ആലോചിക്കണേ ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്നെ അടിക്കണേ ആളുകളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിലിട്ട് നാൽപ്പത് അടികടിക്കണം ഞാൻ മദ്യപിച്ചവനാ എന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ അടിക്കുക നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരൂല്ലേ സയദ് അറി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിക്കൂല്ല മദീനയിൽ പോയി ഒമറ് തങ്ങൾ അടിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂ മെഹജൻ റതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് അബൂ മെഹജനാണ് കാതിസിയായിൽ വന്നതെന്നറിഞ്ഞതോടെ ഓടി വരികയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാബികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് അഭൂമിജം പറഞ്ഞു അത്ര ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മദ്യപിച്ചത് ഒരൊറ്റ സമാധാനത്തിലാണ് എന്താ സമാധാനം നിങ്ങൾ എന്നെ നാൽപ്പത് അടി അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ മദ്യപിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കൂലാതെ പറഞ്ഞാൽ നാളെ എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് അബൂ മെഹജനുല്ലായോത് ഇനി അബൂ മെഹജന് മദ്യപിക്കൂല ഇതെന്റെ തൗബയാ ഇതെന്റെ പാശ്ചാത്താപമാ ഇനി അബൂ മെഹജന തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങൂല സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ മഹാനായ അബൂ മെഹജനു സഖഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന മഹാനക്കാണും പ്രിയമുള്ളവരെ മദ്യപിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാ ഒരൽപ്പം നിർബന്ധപൂർവം ശരീരത്തിന്റെ നിർബന്ധം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുകുടിയനായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയതിന്റെ ശേഷം ഒരൽപ്പം മദ്യപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പലതവണ അടികിട്ടിയ ആളാ മഹാനായ അബൂ മെഹജൻ റതി അള്ളാഹുവാന് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഉത്തമനായ മഹാനായ സഹാബിയ ഇത്രയാ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാറ്റമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇന്ന കൽബൽ ഇൻസാ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈന ഇസ്ബാഴ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് തിന്മയിലേക്ക് പോകണോ തിന്മയിലേക്ക് പോകാം നന്മയിലേക്ക് തൗഫീക്ക് കിട്ടണോ നന്മയിലേക്ക് പോകാ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും വിമർശിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അവന് കല്ലുകുടിയനാ അവന് തെമ്മാടിയാണ് അവനെ കമ്മിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അവന് തോന്നിവാസിയാ ആ ചെറുക്കനിരി നന്നാവൂല എന്ന് വിധി എഴുതാൻ പാടില്ല ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് മാറാൻ പറ്റൂ എന്നാ ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടണോ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് സ്വഹാബാ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ കറ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് കറ വന്നാൽ പിന്നെ ചികിത്സ എന്താണ് എന്ത് ചികിത്സിച്ചാലാ ഈ ഹൃദയം വെളുക്കുക നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് എന്ന വിചാരമുണ്ടാകലാണ് ഖേദിച്ചു വന്നവ ഞാണ് റബ്ബേ ഇന്നു ഞാൻ എന്നോട് പറയരുത് എന്റെ റബ്ബേ പോകുവാൻ ആരും എനിക്കില്ലല്ലോ നീ അല്ലാതെ എന്നും പറഞ്ഞ് നീ തേടണം വല്ലാതെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ചിരുന്നാല് അള്ളാഹു പൊറുക്കാത്ത തെറ്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനോ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാനോ തോന്നിവാസിയാണെന്ന് വിധി എഴുതാനോ നമുക്ക് പാടില്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ അവരെ ദൈവത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അഹങ്കാരം തോന്നരുത് ഞാൻ നല്ലവനാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു 
ചിന്തയുണ്ടാകരുത് അത് നശിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരൊറ്റ ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് കേടുവന്നു പോകും നമ്മൾ വളരെ മോശക്കാരായി പോകുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മഹാനായ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അഞ്ചു മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അഞ്ചു മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് ഖുർആന പരിശുദ്ധമായ കലാമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആന ആ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കുമെന്ന കലാമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ ഓരോന്നും ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്ന ഹൃദയത്തെ കടഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് തൗബയിലെ ഒരൽപ്പം മായത്തുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഷിഫയാണ് ഓരോ ആയത്തുകളും മരുന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അലൈക്കും ബിഷിഫ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് മരുന്നുകൾ ഒന്നാമത്തത് അൽ ഖുർആാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് രണ്ടാമത്തത് അൽ അസൽ തേനാണ് ഭൗതികമായ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തേൻ ഒരു മരുന്നായതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഖുർആാൻ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഓരോ ഹർഫുകളും പ്രകാശമാണ് ഓരോ ഹർഫുകളും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട ഹർഫുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മദീന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാള് കയറി വന്നു നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ കയറി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോളാം ഒരു മാസം നോമ്പെടുക്കണം ഞാൻ നോമ്പെടുത്തോളാം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എത്രയെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസ് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോളാ നോമ്പ് നോക്കാൻ ഞാൻ നോമ്പെടുത്തോളാ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തോളാ ഈ എല്ലാ നന്മയും ഞാൻ ചെയ്തോളാ പക്ഷേ എനിക്ക് വ്യഭിചാരത്തിനുള്ള അനുവാദം തരണം സഹോദരനോട് പറയാണ് നീ വ്യഭിചരിച്ചോ വ്യഭിചരിക്കണ്ട എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കാണാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അയാൾ പറഞ്ഞുല്ല എന്റെ ഭാര്യയെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാനത് സഹിക്കൂ പറഞ്ഞു എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരാളുടെയും ഭാര്യയെ നീ വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല അയാള് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നബിയെ എത്ര വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ മാതാവിനെ ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ച് കാണുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നിന്റെ ഉമ്മ ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ച് കാണുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അവൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല എന്റെ ഉമ്മ ഒരാൾ തൊട്ടാ ഞാൻ അവന്റെ കൈ വെട്ടു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ മോനെ ഒരാളുടെയും ഉമ്മാന നീ തുടരുതട്ടോ ഉടൻ തന്നെ ഇയാള് പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹോദര നിന്റെ പെങ്ങളെ ഒരാള് തൊട്ടാ 
നീ അയാളെ വല്ലതും ചെയ്യുമോ ഞാനവനെ കൊല്ലും എന്റെ പെങ്ങന്മാരെയോ എന്റെ മക്കളെയോ ഒരാൾ തൊട്ടാല് ഞാനവനെ കൊന്നു കളയും നബിയേ ഞാനവനെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കൂല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനേ എന്നാ നീ ഭൂമിയിൽ ഒരാളെയും പെങ്ങളെ തുടരുത് ഒരാളെയും മകളെ തുടരുത് ഒരാളെയും ഉമ്മയെ തുടരുത് ഒരാളെയും ഭാര്യയെ തുടരുത് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത വേറൊരു പെണ്ണ് ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി വ്യഭിചരിച്ചോ ഇസ്ലാം തെറ്റ് പറയൂല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ മുഖം താഴ്ത്തുകയാ തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാ ആ മനുഷ്യനെ വിധങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് സ്വഹാബികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വ്യഭിചരിക്കട്ടെ രബിയേന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന മനുഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് തന്റെ കൈയങ്ങ അമർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ശുദ്ധിയാക്കല്ല ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കല്ല ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിന് നീ ശുദ്ധി കൊടുക്കല്ല ഒരൊറ്റ ദ്വായങ്ങ നടത്തിയപ്പോഴേക്ക് സ്വഹാബികൾ പറയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നിങ്ങനെ കരയുകയാണ് മദീരാപ്പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് പിന്നീട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ പറയാണ് പിന്നീട് ആ മനുഷ്യന് മരിക്കുന്നത് വരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണു താഴ്ത്തി നടക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഒരാളെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരാളെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിൽ അസുഖം ബാധിക്കുമ്പോഴാ ഹൃദയത്തിന് മറ വരുമ്പോഴാ ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരാളെയും പെങ്ങളെ നീ പ്രണയിക്കല്ല ഒരു വാപ്പയുടെയും മകളെ നീ പ്രണയിക്കല്ല ഇന്നൽ ഐന ഈ കണ്ണുകളെല്ലാം ഹൃദയത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുകയാ ഹറാമിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഹൃദയം കറുത്തു പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാ ഹൃദയം കറുക്കാതിരിക്കുക ഹറാമായ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്ന ഈ കണ്ണിന്റെ ചാനൽ നേരെ പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ീങ്ങളായ ആളുകളോട് പറയണം എന്തിന് അപസ്വാരിയും അവരവരുടെ കണ്ണു ചിമ്പാൻ പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് കണ്ണു ചിമ്പണം എന്നാലേ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവൂ ഹറാം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ് അള്ളാ നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധി തരണേ കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ കണ്ണിലൂടെ കറുപ്പ് കയറാൻ പാടില്ല മ്യൂസിക്കുകൾ ഹറാമായ തമ്മാടി തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചവിയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് നേരെ പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം കറുത്തുപോയത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ കൊണ്ടാണ് ഹറാമായത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹറാമായത് കാണുമ്പോൾ ഹറാമായത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ കറുത്തു പോകുന്നത് ഹൃദയങ്ങളാ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റൂല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല ഈ മിനീത ഞാനൊരിടത്ത് എപ്പോഴും വയലിന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാനവിടെ ഒരിക്കൽ വയലിന് പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആ പള്ളി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പള്ളിയാൽ ആ പള്ളിയുടെ സമീപത്തുള്ള നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ോ ഭക്ഷണം തന്ന വാപ്പ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാ ഒരു പ്രവാസിയായ ഉപ്പയാ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ ഒരു മോന് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാണ് അത് റാഹത്താവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തതിന്റെ മോള കാര്യമാണ് അവൾക്ക് പതിനെട്ട് 
വയസ്സിന്ന് പ്രായമാ എനിക്ക് പറ്റിയ എന്റെ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ സ്വാലിഹായ ഒരു പുതിയ ആപ്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറണം ഉസ്താദേ അതിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോന്നു ഒരാറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രദേശത്തെ മജിലിസന്നൂറിന് പങ്കെടുത്തിട്ട് മടങ്ങുന്ന വടിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണണം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ വിഷയം എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ നിനക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമോ അതേ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാ ചിലപ്പോ സമ്മതിക്കൂല ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാണ് സാധേ തെറ്റാണെന്നറിയാ എന്നാല് ഉസ്താദും നടപെട്ടാ അവരാ കല്യാണം നടത്തി തരാതിരിക്കൂല ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഏത് പെൺകുട്ടിയാണ് നീ പ്രണയിക്കുന്നവൻ പറയാ ഉസ്താദേ ഇന്നാൽ ഇന്ന നാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ ഇടക്കിടക്ക് വയലിന് പോകാറുള്ള സ്ഥലാൻ ആ അടുത്ത് ആ നാട്ടിലെ ഒരു പള്ളിയില്ലേ എനിക്കറിയാല്ലോ ആ പള്ളിയുടെ അടുത്തൊരു വീടില്ലേ സുബഹാനല്ലാ ആ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടാണോ അതെ ആ വീട്ടിലെ വാപ്പ പ്രവാസിയാണോ അതെ അല്ലാ ആ പെൺകുട്ടിയാണോ മോനെ നീ പ്രണയിക്കുന്നത് അതെ ഉസ്താദെ എന്നാൽ മോനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ നീ കളങ്കപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ പ്രവാസിയായ ആ വാപ്പയെന്നോട് ആറു മാസം മുമ്പ് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ എന്റെ മോൾക്ക് നല്ല ഒരു പുതിയ ആപ്പിള വരണേത് ദ്വാർന്നിട്ട് ഞാനാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ദ്വാർന്നത് നീ ആ മോളെ വിട്ടേക്ക് നല്ല ഒരു പുതു നല്ല ഒരു പുതിയ ആപ്പിളയുമായി ആ കുടുംബം സന്തോഷിച്ചോട്ടേന്ന് അപ്പൊ ഇവൻ പറയാവസാദേ ഇനിയിപ്പൊ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യവും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നാലഞ്ച് തവണ ബീച്ചിൽ കറങ്ങിയവരാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തവരാ അവളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്റെ കാറിൽ ഞാൻ അവളെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് ബീച്ച് പോയിരുന്നവരാണ് ഒന്നിച്ച് കറങ്ങിയവരാ അവൾക്ക് എന്നോടും എനിക്ക് അവളോടും പ്രണയമാണ് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കലല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക് അവളെ പ്രണയമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഖാനല്ലോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞു പോയവനാണ് ഈ ഞാന് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്റെ പുഞ്ഞുമോള് താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുതിയാപ്പിളക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോട് കാണുന്ന ഉസ്താദ്മാരോടൊക്കെ ഉസ്താദേ എന്റെ പുഞ്ഞുമോൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോ അതേ പിതാവിനെ പച്ചക്കിട്ട് പറ്റിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ വിചാരം എന്താണ് ദബിതങ്ങള് പറയാനട ഒരു വാപ്പാനയും മകളെ നീ തൊടാതിരിക്കുമെങ്കിൽ നീ ആരെയും തൊട്ടോ ഒരു വാപ്പ ഒരു ഒരാളുടെയും മകളാകരുത് ഒരാളുടെയും പെങ്ങളാകരുത് ഒരാളുടെയും ഭാര്യയാകരുത് ഒരാളുടെയും ഉമ്മയാകരുത് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് നിന്റെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ തോന്നിവാസം ചെയ്തോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രണയിച്ചോ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നോ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണാര ആ നാട്ടിലുള്ളത് ഇതാണ് മുഗ്മിനികളെ ഈ മാനെന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം കറുത്തു പോകാൻ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കണം ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ കണ്ണുകളുടെ എല്ലാം ചാനൽ തുറക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ചെവിയുടെ ചാനൽ പോകുന്നതും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നന്മ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാതാകുകയാണ് നമുക്ക് ഹൃദയം കറുത്തു പോയാൽ പിന്നെ തൗമക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹറാമുകളെ കാണുന്നതിന് നിയന്ത്രണം വേണം കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടു കണ്ണുകളെ നരകം തൊടുകയില്ല എന്ന് രഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹറാമ് നോക്കാത്ത കണ്ണുകളാണെന്നാണ് അങ്ങനത്തെ കണ്ണുകളായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മാറണം അപ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് നോക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വെറുതെ നോക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലതാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകാൻ ഖുർആൻ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളോ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ 
അവന് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇരുന്നിട്ട് ഖുർആാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആയത്തിന് ശരിയാവണില്ല ഇടങ്ങേറായി പോവുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവുകയാണ് അവന് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്